Mis amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos de nuevo a su programa televisivo Visión Matinal. Programa acostumbrado de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana, tempranito, están ustedes con nosotros y yo me siento gratificado y complacido de compartir en la mañana de hoy. Si nos pone a los dos, yo se lo voy a agradecer a la producción, exactamente. Muchísimas gracias, muy amable. Vamos ese bien. Muchacho, ese muchacho está bien. ¿no? Ah, está activo. Está agradecer activo. Este, que en la mañana yo estoy compartiendo con el periodista, abogado, dirigente comunitario y dirigente político y además compañero de la base, Juan Martín. Buenos días, Juan. Buenos días. ¿Te salió bien? ¿Te salió me, bien? me salió bien. Muy bien. Eh, estoy Pero, ensayando. ¿Eh? Estoy ensayando. Eh, ensayando porque cuando te toca hacer el discurso eh. sí, de agradecimiento. Pues, Exactamente. Sí. Bueno, eh, a propósito de agradecimiento, agradecer a los amigos televidentes que cada mañana comparten con nosotros aquí en su programa Visión Matinal a través de este Canal 3 y del canal 10 de Intercable y además sí. a través del internet que se ve muy bien yo en estaba, Alemania se ve este programa yo estaba viendo uh, por internet a usted y a, a Wilson Peña al profesor Wilson Peña Ajá. Sí, sí, sí creo que fue an, antes de ayer, antes de ayer sí. que yo no pude estar presente por un problema eh, por un problema problemático, como por dice Tres Patines, ¿verdad? Un problema problemático. Que no ha cesado. Todavía. Está como esos huracanes que vienen intensificándose. Son intermitentes eh, como las luces. Está como, como el de Sur. No, esto no ¿Tú, sabes que el de Sur lo, Tú sabes que hay que felicitar a Edesur. Porque Edesur, yo no sé si estas cosas no, las afectan a uno, porque cuando viene de uno da declaraciones y entonces uno... Quiere que, le, que, que un chequeo también del Zulu, no sé si le afecte, pero lo bueno de la Ede Sur es que el de Sur siempre está en Navidad. Pues hay, ajá, porque eso es esas luces que apagan y prenden. Eso es bueno. <coughs> que, que, que el de Sur mantenga el país en cosas, en, sí. un, en un ánimo navideño. Sí, es, es increíble porque la Navidad, eh, digamos, cuando termina el, el otoño y comienza el invierno. Ajá. Pero resulta que este arbolito de Navidad, dice el director de De Sur, el gerente, que su mayor intensidad de, se produce porque hay mucho calor. O sea, en el verano, como que hay una gran contradicción. Una contradicción. Mere, sí. hay, hay, una, hay un refrán que dice que la lengua es el castigo del cuerpo, ¿no verdad? Pero algunas veces usted pone su balance. El hecho, por ejemplo, si usted se exime de, 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 de opinar algo que usted crea que debe opinar, pero usted dice, concho, si opino esto me va a afectar. Entonces usted pone una balanza, ¿hasta qué punto la libertad suya de usted expresarse en comparado con cualquier tipo de objetivo material? Usted lo pone una balanza, yo creo como que eh, la libertad de decir lo que uno quiere, como que eso no se compara con nadie. Sí. Yo que, ojalá que la, la amiga Luisa Barra no esté no viendo el programa. No, ella no, ella no tiene ella, tiempo. Ella, no, ella ahora muy, ella no es retaliativa. No, ella no, no además ella está muy ocupada. Le tiraron un dardo envenenado ahí en las redes sociales a Morrison. Ajá. Que me acuerda, yo no sé si fue Dicen o usted, que dijo aquí en este programa que Morrison es una persona que dentro de su función es lo que quiere que Abinader pierda. <risa> Óigame, ¿Eh? hasta ahí llega. Esas redes sociales son necias algunas sí, veces. Lo Dardo que, envenenado completamente. Es que uno no sabe si, si el candidato final de Morrison, sea Luis Abinadero, sea otro. Otro, dependiendo. Sí, como que a veces es extraño ¿sabes? eso. Sí, porque algunas veces las cosas son, por ejemplo, compañero, porque hay mucha gente que se inclina por como el pendón de caña. Que si sopla por la izquierda pues se dobla y si se, se, se sopla por la derecha depende por donde vaya el viento sí, sí sí entonces el pendón de caña compañero pero venga acá yo, usted está yendo tanto a la capital pero yo antes veía como más, más pendones de caña la izquierda de la derecha pero el que hay yo no los veo no ahora hay, eh, no me diga que hasta el pendón de caña se ha ido no lo verdad el están, cambio climático están haciendo una instalación sólida de infraestructura de, de paneles solares en algunos puntos verdad pero como si en la, la vía, porque para No, en la vía no, lo he visto creo que por pizarrete por ahí entra. Oh, Nada, la, eh, como es que dicen, la, cuando el, el capitalismo eh, en nuevas áreas de inversión. A propósito de nuevas áreas de inversión, en estos días yo comentaba con usted. Le digo usted por, por, por el respeto, no por la edad. 
No, pero, 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 pero por lo menos tú me puedes decir por la edad también. No, pero Porque pues, ya yo llegué. Ya llegó donde iba. Ya yo llegué, lo que yo no sé, hay personas que, 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 que si le faltan 20 o 30 años al llegar donde yo estoy, yo no sé si llegarán. <risa> Porque ya yo llegué. Sí, eh, tú sabes que el Banco Central anunció hace tres días que va a inyectar unos nuevos 25 mil millones de pesos para incentivar la economía, la economía oh, para, sí. para, para ponerla en movimiento. <coughs> Pero los anteriores eran 90. Y, y se fueron en lo que en lo que dice Bere, en la palabra berenjena termina y ya se habían acabado. Pero Aristides Cuder coincidió conmigo. Ajá. Pues yo no sé, no, 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 no puedo decir que coincidió conmigo. Yo emití la opinión que él emitió. Exactamente. Porque eres un economista, ¿verdad? Él era el que estaba en Punta Catalina cuando el PLD, él era de los que criticaba algo al PLD y a Danilo, pero después terminó amarrado ahí en la pata. En la canasta. <risa> terminó en la canasta. Eh, entonces él decía algo que yo he dicho, es decir, cómo se fueron 90 mil millones de pesos en, en, lo en que un santiamén. Y entonces, esto es lo grande, que el banco eh, central anunció antes de ayer 25 mil más. 25 eso fue, eso fue ayer, ayer, ayer. Sí, para incentivar. Ah. Y yo digo, ahora es mi oportunidad de yo llamar a ver si yo eh, encuadro en, eh, en ese préstamo con bajos intereses, que realmente es al 8, 8.8. 90, es eh, bien barato. <ríe> y cuando llamo, hasta los lo jodidos tenemos una, eh, una oficial de cuenta. Así que le llaman. ¿Una contable? No, una oficial de cuenta en el banco, que es la que tiene relaciones okay. comerciales contigo. Uh, sí, directamente. Directamente. Bueno, y yo llamo a una y le digo, ah, bueno, pero como es hoy mismo que lo han anunciado, estoy llamando antes de que lo depositen. Y me dice, no, es que hay muchos pagares que se firmaron para el futuro. Digo, ¿y cómo se firmaron para el futuro si no se sabía que esos 25 mil millones eh, ah. venían? Dice, ah, tú como que no se sabía. <risa> o sea, que... Eh, Antes de salir en la prensa, ya había gente que había solicitado. Ya tenían los lo pagares llenos, listos. cuando Oye, hermano, y yo digo, así es la cosa. Este país se odió. Lo que pasa es que este es un país que piensa poco. Bueno, pero hay, 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 hay cosas también que tenemos que tomar en cuenta, dependiendo de la expresión de los funcionarios. Por ejemplo, mire, este, para nosotros conducir este programa aquí, nosotros debemos, hay gente como que cree, nosotros debemos estar al tanto de muchas cosas para poder analizarlas y que la, los amigos televidentes se den cuenta. Mire, sí. por ejemplo, este, con este asuntico de la cebolla, los productores, que se dañaron, que no se dañaron, yo escuché ayer al, al encargado de agricultura y... A pesar de que no fue buena noticia, pero como que me agradó la forma que él lo dijo. Uh -huh. Abierta. Porque es que, es que como que le gusta dar un paño con pata a las cosas. El ministro de Agricultura dijo que en el problema de la cebolla, el Ministerio de Agricultura cumplió con lo que era, como se acordó que no se iba a importar cebolla. Y se le ha dado eh, eh, seguimiento a ese asunto. Ahora bien, el asunto está que entre los entre lo, lo, los mercaderes de la cebolla llegaron a un acuerdo con los productores y los productores recularon pusieron reversa los, los, los compradores porque aquí hay que este, algunas veces uno entiende como que el productor solamente tiene negocio con el gobierno y el gobierno como que asume por ejemplo una sobreproducción la pignora y se la paga me doy a entender porque eso siempre se ha estilado pero ahora yo escucho al ministro de Agricultura decir, nosotros cumplimos. El acuerdo fue que nosotros no vamos a importar cebolla. Pero ahora los, los que le compran la cebolla, porque el gobierno no compra la cebolla, no hasta después que haya una situación. Es que hay intermediarios. Intermediarios. O sea, yo la produzco y usted tiene, usted es un, tiene un, un adinerado, tiene muchos, muchos recursos, Exactamente. tiene vínculos estrechos con lo que tienen poder en el poder, no, seguro. entonces usted me dice, eh, no te preocupes, yo te la compro toda, pero te la pago cuando me la paguen a mí. Ajá. Ah, entonces resulta que eh, este país se trata de, de que en sentido general no hay una protección efectiva a, al productor agropecuario. Mm. Entonces, eh, se hacen múltiples mecanismos, se hacen compromisos que no se cumplen o 
simplemente se trae mercancía importada. Porque además, aunque Limber Cruz diga eso, uh -huh. desde el 2020 en este país el Tratado de Libre Comercio tiene la cebolla como uno de, lo, de los bienes de consumo, es un bien de consumo, uh -huh. eh, que puede ser importado con, creo que con tasa cero. Está dentro de, de lo que está de, liberado de, 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 de recasta. Del, sí, del TLC. Exactamente. Está. Entonces, eh, no hay consecuencia, los gobiernos, y los productores lo saben, pero los productores siguen haciendo acto para recibirlos y darle aplausos. Sí, porque el asunto es que siempre se ha dicho que se debe coordinar para que no haya una superproducción. Es que no hay una política de Estado dirigida al control de la producción de lo que Aquí se requiere. Aquí no se controla nada. No, no, usted claro vio que la, no. Usted vio, la, la, bueno, este, ya un asunto casi personal de un amigo mío que vino de, de fuera, que le costó un plato de comida 405 pesos. Un platito de comida. No, yo me imagino, no, no, él compró la comida y el plato. Y el plato, mm. todo. Usted me entiende cómo es. Sí. Y entonces se siente que lo estafaron. Sí, claro. ¿Eh? Porque ya que está aquí se presentó o sea, en la televisión. ¿Me entiende cómo es? Óigame. Entonces, hasta yo, yo no sé a dónde es que vamos a llegar porque el asunto es que eh, esto va como muy vertiginoso, el asunto de los precios. Mire, usted compraba un producto, el, 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 el Helenantium, que es para, para las muelas, dolor de muelas. Eso costaba 80, la gente se encontraba caro. Después 90, después 100 pesos. Un enante, usted llama a cualquier farmacia, que yo siempre he dicho que las farmacias tienen un precio normal. Estándar. Esta, no equitativo para el, para el consumidor, sino estándar. O sea, lo que le cuesta a usted 50 en una farmacia, le cuesta, le cuesta 50, 50 en otra farmacia. Sí. Pero un enante, que usted tenga que dar 140 billetes por un enante. Sí. Entonces, es que, es que los precios en todos los niveles, pero no solamente la comida. Todos los artículos. Sí, sí, aquí hay, un, aquí hay un componente altamente especulativo en la sociedad dominicana y no hay eh, voluntad política para controlarlo o no hay poder suficiente para controlarlo o se ha dejado correr demasiado al caballo, ¿verdad? Y ahora no puede ahora, jalarle la soga. Ahora mire, este, lo que salió en el listín ayer... Pero, pero antes de... La nota no se te olvide. Sí. Pero antes de eso yo quiero... De, eh, hablando de, te, de este tema que uno lo, lo yo lo hago a veces como, como chiste pero no es porque sea un chiste es que a uno uno se indigna bueno, yo te dije ahorita eh, bueno y nada que hace eh, los que ya fueron presi can presidentes ahora son candidatos van con los agricultores y se reúnen y los agricultores se ponen de pie y le dan la silla y ah. le dan el café y le dan la comida y le creen de nuevo ¿verdad? Porque esta es una cultura así en este país. Mira la encuesta Galo. El 95% por las mismas tres fuerzas políticas. O sea, cómo se mantiene como invariable todo. Ajá, ajá. Cómo el trasvase eh, ha sido solo para conservar el statu quo. O sea, la situación, la misma situación. Y yo quería compararlo antes de que tú entres al listín diario de ayer. Porque en estos días vi a, a Bayona por aquí a hablar de. Eh, de la tasa cero la tasa cero que se presume verdad que en una situación como la que viven los agricultores dominicanos así como ha sido tan generoso este gobierno y todos los otros con el turismo que le han abierto las puertas de par en par y le han dado todas las facilidades verdad porque ahí no implica riego ahí no implica comprar bono no. ahí no implica preparar la tierra ahí no implica asignar recursos del estado es decirle a a consorcios extranjeros vengan y tal en un hotel, hagan sus convenios ustedes mismos con sus tour operadores. Eh, eh, y sin embargo, tú buscas eh, cuál es la, la situación de, de riqueza, por ejemplo, de la gente que vive en la región este. Pero el, el, el San Pedro de Macorís y la Romana son, son, son provincias este, que, que están, que usted solamente oye a la gente este, requiriendo servicios. No, pero Bay Way, que es donde, donde están lo, los mayores centros Bay. hoteleros del país. Entonces, es la miseria. Y resulta entonces que eh, el turismo, que es bueno, por, porque entra en divisa, es decir, favorable para el régimen, para el modelo económico, es que es favorable. ¿Verdad? Pero, entra pero, mucha divisa, no es malo, yo no digo que sea malo, pero eso así ha hecho en, en perjuicio de áreas fundamentales. ¿Qué es lo, ¿Cuánto gana un, un bartender? ¿Cuánto gana una camarita? 
La, la, la muchacha que arregla las camas. Sí. Eh, ¿Cuánto gana eh, un, un recesionista? Pero hay un asunto que hay un, hay un capital que se, que se fuca, que va, que va para allá. Claro. Eh, que, que no, no, que no, no, que no, no, no se no, queda claro, aquí. Claro que no. ¿Eh? Porque no. Si, si hay un inversionista extranjero e invierte aquí en el país, ¿y las ganancias para dónde van? Se lo llevan los dueños, lo llevan de, los dueños del capital. Exactamente. Es probable que los Renier y los Asauri, Asauri este, que son inversionistas de aquí, pues entonces, o siguen invirtiendo aquí y ese se queda aquí. Menos, Pero no. sería bueno saber, por ejemplo, esa gente paga en ITEBI. Ah, ah, los hoteles están... Exentos. Exentos de muchas cosas. Nadie se imagina. No, no. Y entonces combustible, eh, eh, subsidiado. También. Claro. Eh, y mientras que yo tengo que pagar caro para subsidiarle a los ricos y no, tú y, también y, 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 y también yo creo que hasta le permiten no tanto que le permiten sino es que por ejemplo hay hoteles que están ubicados y esas playas no hay quien entre a esa playa no no no, no hay pero, no. pero lo hacen de una manera usted sabe por qué yo extrapolé una vez una situación de las playas con relación aquí a Punta Arena un sitio muy bonito de nosotros los peruanitos que en una ocasión, por ejemplo, hubo una, una persona que yo conozco que como que estaba bañándose en la playa, pero parece que se, se acercó un poco al frente de donde estaba un establecimiento de un hotel y le pidieron que se saliera de ahí. Sí, sí. Digo, bueno, pero ven acá, este, ¿cómo es que yo me salga de aquí? Entonces la gente no hace la reflexión de cuál es la causa de eso, mm. que eso es lo peor. Es decir, la gente le carga la cuava a, al guachimán. Como tú le cargas la cuava a una secretaria cuando va indignado a una oficina. No, es que hay todo un modelo que ha sido establecido y tiene eso, esos parámetros. Ajá, pero, te, pero la gente no le importa. No le importa, pero permítame, el te, el, pero me, quedé, me quedé por mitad con el asunto con el de, de un resort. De, de, no, ah, del resort. Tito, de un resort. Por ejemplo, usted... Este, tiene, va con su familia y te va a un resort y te va, te va a la vía. Entonces hay un letrero que dice dónde está el Risol, pero hay una carretera para eso. Esa carretera lo lleva al Risol y a la playa, donde está el Risol. Pero de, de a la izquierda y a la derecha no hay vías de acceso. La única vía de acceso es al Risol, pero cuando usted llega al Risol y usted no tiene la reservación suya, usted no pasa de ahí. No. No. Ahora, usted no puede decirle, por ejemplo, a, esa, a ese retén que está ahí, digo, bueno, yo no voy para Risol. Yo voy a la playa. Yo voy a la playa que está ahí en frente. No, usted no, no puede entrar por aquí no porque esta es propiedad privada. <risa> Entonces, yo estaba, oye, oiga bien, resulta que a mí me informaron que allá en los corbanitos, en Punta Arena, ahora mismo hay una entrada que este, donde está el distrito municipal de Sabana Boy. Usted hace una izquierda, usted entra, entonces llega a Punta Arena, no sé si usted ha ido. Sí. Bueno, entonces qué pasa? Yo fui cuando no había, que no había, me dicen que ya faltaron, porque había como cinco. Bueno, pero había una carretera que era muy accidentada, ¿me entiendes? Sí, pero, pero, pero a mí me informaron que antes de eso, por Villa Fundación, por ahí, entre Sabana Se Buena, podía entrar. No, como que, como que es que van a hacer la entrada principal. Eh, ¿Por dónde? Antes, antes de llegar a Sabana Buey, ah, okay. entre Fundación, entre Villa Fundación y Sabana Buey. Me dijeron, eso yo no he confirmado eso que por ahí es que va la, 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 la principal, pero solamente para los dueños. Esperemos que sea con su propio recurso. Entonces es probable, que, es probable que no haya vía de acceso para que la gente de Sabana Buey y las calderas y las salinas puedan bañarse los corbanitos. No, que, así es. Que esa playa, de 50 metros de, 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 de la playa para adentro al territorio, 60 metros es suyo y mío. Sí, pero aquí no se respeta eso. Y de los amigos que están viendo la televisión. Sí, pero la gente no lo sabe. <risa> Mire, en estos días yo le tiré una foto a los almendros, ya le mandó saludos a su amigo Milito la salsa. Ah, siempre está atento al programa. Bueno, ese es un televidente de nosotros, número uno. A. Usted sabe que hay, hay un letrero en la playa que dice este, este, este bañario está cerrado. Pero eso data desde Semana Santa. Entonces ah. en esa Semana Santa nadie se baña. Pero en el, en el año entero la gente se baña. Ajá. Explíqueme. O sea, que ahora mismo usted va, usted va, por ejemplo, un fin de semana. Y se baña. Y va, se baña o usted ve gente bañándose. 
Y no hay quien le diga a esa gente, oye, me, eh, tú estás cerrado. Pero en, en, en la Semana Santa, la esa Semana Santa, y, eh, está cerrado eso, porque eso es peligroso. En una semana. Y después todo el resto sí, del el año. el problema es que el peligro es solo en una semana. Después ya el peligro... El peligro se va. No hay, porque es que hay. Pero no, ahí hay... Pero ahí hay, por hay, eso, hay pero unos el, marinos ahí, pero eso los marinos tienen que... cuando vuelas en un avión, eh, si quieres no te pongas el cinturón. También. Eh, es la vida. Yo, yo quería hablar... Yo, yo alguna vez... Yo voy a hablar con el compañerito de la base, el, el alcalde. A decirle que. Con Santo que, Ramírez, a ver cuándo va a Santo empezar. Con compañerito de la base, pero que de lunes a viernes, si recogen basura sí. por los almendros, pero que, que, que dejen un día y la recojan el sábado y le ceden su vueltecita el domingo. Porque el flujo de personas, de otras personas que están yendo mucho a la playa y de aquí, este, de, detrás del VIP ahí, este, hay que meterle mano a eso, tiene que dar una vueltecita por eso. Porque que la familia de Daniel Leja va ahí, entonces resulta que, que la basura que se acumula ahí. En esos lugares, el único este, Milito mantiene eso limpio y Erasmo mantiene eso limpio, pero que hay un sitio por ahí que hay un calleconcito, que la gente entra también. Todo eso se mantiene en mucha basura. Entonces el ayuntamiento debería, porque eso es un provento del ayuntamiento. Sí, sí. Hay este, ese establecimiento que se llama VIP, es un provento del ayuntamiento. Y el ayuntamiento tiene que estar arriba de los dueños para que mantengan eso limpio. Ya, a lo mejor es que algunos, eh, alguna gente del ayuntamiento no sabrá que eso... Ah, la... y hay como, eh, hay unos 14 o 15 perros que no salen de ahí también, dando vueltas. Ajá. Hay un muchachito que son limpios votos que siempre van a buscarse y la gente, tú me entiendes, los ayuda. Pero hay unos perros que hay eliminado de ahí. Hay muchos perros. ¿A dónde? Hay como 40, hay que como 25 perros realengo en la playa. ¿Qué es otro problema que hay que resolver? Bueno, pero que eso es un asuntico, porque eso es un sitio ya que pudiera considerar un turismo interno, a, a, a nivel de a nivel modesto y pues el, no es un a propósito de turismo interno y el bulevar para cuándo cuál bulevar el que iban hacia allá abajo eso sí. lo anunciaron hace mucho oh este <risa> yo no tengo información de eso. no tiene información no y eso que tú eres amigo de Milito la salsa sí pero y Milito la salsa que... en ocasiones sí. ha estado diciendo estamos esperando el bulevar sí pero yo soy amigo también de la gobernadora Ah, pues tú estás informado, San Miguel. Tú estás sí. más informado que yo. No, porque yo tengo el tema de una foto ahí que yo con mi amiga Liné, que andaba de pegado? visita por Trevor Cable. O sea que Liné, él es cargado sí. de relaciones públicas. Pero sí. ella, fue, ella fue empleada de Trevor Cable. Sí. En el departamento de redacción. Muy buena. Sí, ella es Denisao. Tú tienes mucha información ahí. Tú recibes. Bueno, pero por ejemplo, este, yo puedo abordar a la, a la gobernadora como ciudadano. Ahí Valle, habría ¿no? que preguntar. Y decirle, ¿en qué está el boulevard? Y ella, muy bien, porque yo... Yo hablé con Liné y yo le envié un mensajito ayer a, a la gobernadora. Y yo, lo yo, yo quiero hablar con ella. A ver si te da una oportunidad. No, y una sugerencia que yo le tengo para, para, la, para el tránsito de aquí, de, de entre, Paya y, entre Paya y la Fortaleza. Ya. Una sugerencia que yo le tengo a la gobernadora. Ok, sería bueno que la note para no se te olvide. Sí, porque porque ya... no se sabe cuándo puede ser. Lo cierto es que ese fue un compromiso que hicieron junto con la entrada de Baní. Ajá. Y Luis se comprometió, paliza, todo el mundo se comprometió. Sí, pero con el, con, con el parador fotográfico, pues está hecho ya. Sí, es, yo digo que lo de aquí abajo se fue, se anunció conjuntamente. Oh, ya. Yo creí que iban a ser eh, mellizas. Tenemos llamada. Una llamada, tenemos. buen día. Buen día, baja el volumen, baja el volumen al televisor, por favor. Gracias, bien, yo, yo no lo entendí muy bien. Yo lo bien. entendí perfectamente. El problema es, eh, yo, yo, aquí habla de que hay un gobierno de los popi, ¿verdad? Ah. Entonces, él habla de David Collado, yo no digo que David Collado sea, ese está, ¿verdad? Da, eh, David Collado da bicini por todos lados. Sí. Ah, no, él, no, él, él, él está por encima de los popi. No, y por eso eh, aparecen todas las encuestas y va a seguir apareciendo. Entonces es lo que él dice, David Collado tiene los planos. Pero a David Collado no le interesa la provincia de Peravia. 
o sea, su, su, su enfoque no es la provincia de Peravia. Es lo que él dice, yo estoy de acuerdo. Es decir, hace tiempo estamos esperando que David Collado haga una visita a Baní. Pero David Collado no tiene tiempo, porque es que no se apea de un avión. Y un helicóptero. Y, y lo grande es que, eh, señores, eh, hay una cultura terrible. Él sale de la casa y dice, aquí listo para viajar hacia tal cosa. O sea, manda una foto por, por las redes sociales, por WhatsApp, y yo lo veo. No, no, no y vende, cuando llega, aquí se, estoy en el aeropuerto de tal sitio. Se vende, se vende. Sí, claro, porque hay una, hay una, hay una carrera loca en un sector empresarial poderoso del país. Y, y tú buscas la encuesta, búscate la encuesta Galo, que sale hoy. Pues la tiraron, atrevo... la tiraron ayer en, en, en un programa de televisión. Ya la tiraron. La tiraron, pero debe, debe estar hoy en los medios. Con ah, el... La verdad es que yo estaba un poco indispuesto, como sí, dicen. Sí, ajá, ajá. Tú sabes. Eh, pero tú puedes buscar, tú puedes estar segurito, eh, tú estás segurito, eh, seguro, seguro, porque hay que ver a cuáles empresas pertenece esa, es, esa empresa de telecomunicaciones. Entonces, tú la conectas. ¿verdad? creo que se llama RCC una cosa así media, media, RCC media entonces tú conectas a, a cuáles sectores pertenece entonces aquí hay una carrera para posesionar a cualquier precio el empresariado necesita seguir fijando en la opinión pública cuál es su, su representante entonces mm. empiezan a trabajarlo y la sociedad lo consume, porque esta es una sociedad de consumo. Es decir, esta sociedad no solo consume una mercancía que tú le vendes, un televisor grande, un, una lavadora, etcétera sino que también te consume nombre. Y aquí hay estrategias para eso. diseñadas para que tú consumas nombre. Entonces, en cada escenario, tú puedes estar seguro, donde esos sectores poderosos económicos se mueven, que va a aparecer siempre su figura ciñera. ¿A dónde podemos ubicar al listín? ¿Dónde se ubica al listín? Bueno, ¿A yo, quién que nos juégatela? Yo creo que el listín está, en mi opinión, está muy cerca de, de un candidato que era de un partido y que ahora es candidato. La fuerza del pueblo. Aquí se dicen las cosas directamente. <risa> no, yo no sé es que tú eres más claro que yo. yo no. Vámonos a la pausa y regresamos en breve con su programa Visión Matinal. Seguimos con su programa, compañero. Ah, sí, mijo. Eh, Usted eh, eso es privado de privatización. Sí, esto, eh, me gusta, tú tienes un estilo muy propio desde el punto de vista de la articulación de las palabras. Para ya. Mí. Mira, eh, quiero, hay que hablar obviamente del fenómeno, dos fenómenos naturales que hay en, en el Atlántico, que avanzan hacia el Caribe, pero eh, yo estoy esperando el boletín de las 8, a ver si puedo tener el, el mapa actualizado de última hora. Pero yo te mandé una imagen, muchachos, y a veces la conseguimos, al Control Master. Ajá, de, de turismo, invertirá 400 millones para promover Santiago. Y ahí mismo, junto con eso, eh, en esa toma que te mandé, está que van a importar azúcar. Oh, sí, 75 mil mm. quintales. Toneladas. Oh, 75 mil ton 75, toneladas. 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 Una tonelada no tiene más de... de, de Pero déjeme decirle algo. Con el asunto del azúcar, lo que pasa es que parece que Central Romana como que está despachando el azúcar a cuenta gotas. Porque, ah. déjeme decir, porque es que después las cosas salen a reducir siempre. Sí. Este, el Central Romana le vende azúcar a todo el mundo aquí. Uh -huh. ¿Y por qué quebraron los benditos ingenios de, del gobierno? De que claro, de... se la pregunta. ¿Eh? ¿Y dónde está esa tierra? ¿Y quiénes la tienen? Uy, usted sabe los ingenios que había. El Jaina no está, no está moliendo. El ingenio Jaina, el más grande, que Trujillo decía que era el más grande del mundo entero. Y era grande, de verdad. ¿eh? A la verdad que lo que le han hecho, es, lo que le ha hecho este modelo eh, político y económico al país no tiene madre. Pero ¿por qué entonces los, los Molinos ha sido la única empresa que, de, de, que hizo Trujillo, que le quedó al Estado, la única que se mantiene? Cuando viene a ver, agarraron cierta gente que uno no se da cuenta de quiénes son. Por la generosidad de Leonel Fernández se perdió todo. Fue tan generoso que lo regaló todo. Yo, esto no es mío. Pero hay una otra persona también que dice que lo hizo todo. 
que lo hizo. Con el, que lo, lo hizo todo. Sí, ¿no? claro. Y tú no ves ahora mismo. Con, con, con el, con, con el no metro, tiene, con el metro. Tú no vas tienes que ver ahora mismo, lo hizo todo. Tú no ves cuánto hay traducido a la acción de la justicia. Usted no está como con un leonel, compañero. No, no, es que yo, usted, no, no es que usted tenga una, una inquina con No, Leonel. yo estoy con el país. No, no, lo que ¿Usted pasa cree que Leonel le hizo es que daño? El, daño que le, el PLD. No, no, oh. el PLD no, no. El, ah, porque el PLD los, estatutos, no. los estatutos del PLD no dicen que hay que utilizar dinero ajeno. Sí, me gusta ese estilo, ese estilo sí me gusta, con la respuesta. Pero el daño que hicieron los gobiernos del PLD al país es una cosa terrible. Bueno, vamos a ver, vemos la imagen. Turismo, hablaba Morita de que los de aquí hablan de que son como 20 millones, qué sé yo. 24. 3, 24 millones. Mm. Bueno, pero ya anunciaron 400 para Santiago y los 24. No, pero, pero Santiago es Santiago, Ciudad Corazón. Ahí tiene que estar la vicepresidenta de la República. Ah, sí, y el presidente no es de por ahí. Usted sabe que la, la, el, el, la Binadel ha ido más a Santiago que a su casa. Y esto lo anunció el ministro David Collado, viento en popa. Todo Superministro. Así fue que le dijo Juan Juan, vea, no creo, que usted se acuerda. Yo no creo que yo era ser super, sino ¿Usted super. se acuerda que Juan Bos le dijo el superministro uh -huh. del PRD cuando ya era del PLD, Juan Bos? Sí. Mira, ahí está. Turismo invertirá 400 millones para promover Santiago. ¿Y a Peravia para cuándo? Ah, Con 400 millones se resuelve mucho problema aquí eh, a nivel de turismo en la provincia de Peravia, ¿eh? Muchos problemas. Mira, pero en Santiago está, está cuántos kilómetros está de la capital. ¿Usted sabe cuántos kilómetros está la provincia de Peravia? 35 y 40 minutos. O sea que se hace un bulevar bonito y ahí se hace este, un establecimiento de turismo. Y la gente tendrá otra opción en Baní aquí, en Los Almendros. Claro, pero ese es el único centro como de atracción, porque la gente coge para Palmar de Ocoa. No, no, no. Para salir eso hay que pensarlo, ¿eh? Son 45 minutos. Pero de coger allí a. a a los almendros, son cinco minutos, uno dice, no, pero sí, vamos, tengo, oye, si ahí hicieran un bulevar por todo lo alto, ahí estuvieran yendo semanalmente cuatro o cinco mil personas. Sí, pero también implementar un, 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 una dinámica de transporte, por ejemplo, los fines de semana, o de sábado y domingo, unos cuantos autobuses medianos, por ejemplo, unos minibuses, ¿no verdad? Sí, que salgan desde la Saona, desde la Saona, el Maní, que allá, y puntos. que lleguen. Sí, porque así la gente va y entonces se evita también que haya muchos vehículos allá. Porque yo, usted por ejemplo, si hay un vehículo de transporte seguro ahí cerca de mi casa, que pase para ahí, yo me voy en la Usted baja. sabe que esa, hay muchas personas por ahí de la Saona, de Maní, de Barracones, que no, no conocen la playa. Sí. Oye, hay, hay, que, hay gente que usted, usted lo oye hablando y hablando de las necesidades, pero no coge por allá arriba. Eh. Porque yo, yo me he metido por ahí, por las cocinas, lo, lo que se le llama cocina, a cosas que hay por ahí. Mire, eso es deprimente. Usted es un hombre popular. Eso es deprimente. Usted no se Porque parece... Para, para usted hablar de algo, usted tiene que conocerla. Usted no se parece a ciertas cúpulas. Sí, sí, vamos, el listín, ¿qué dice el listín? Eh, dice el ministro de Turismo, David Collado, acordó con el sector empresarial de Santiago invertir más de 400 millones de pesos para continuar impulsando el turismo en esa provincia durante una reunión encabezada por la organización Compromiso Santiago con la asistencia de representantes de sectores económicos. Y el otro es del azúcar, el gobierno autoriza, ¿verdad?, importar. Cuando uno ve eso, eso da ganas de llorar. La... Señores, cuando uno piensa, cuando tú, tú salías para la capital, eso es ingenio por aquí, ingenio por allá, y si cogía para el este, para allá... Eso era ingenio por aquí, ingenio por allá. Y se cogía por Puerto Plata o Monte Plata o Barahona. Pero en más Corea habían cinco. Sí. El Porvenir, Consuelo. Yo me acuerdo de esos dos. El Consuelo y el Porvenir. En Macorís. Y el Colón, ¿dónde era que estaba? Yo no recuerdo. Macorí también. Un total de 75 mil toneladas de azúcar serán traídas al país para enfrentar la baja en la producción. Anunció ayer el Ministerio de Agricultura. Oye. ¿Tú crees que se hable, hable en el país de baja en la producción de azúcar? ¿Qué te dice eso? Cuando hay baja en la producción de azúcar teniendo los terrenos disponibles, que no hay planificación. Pero el turismo, el turismo es de montaña, Santiago, porque este, usted, sabe que, ¿En, ¿a dónde? Usted, usted sabe que Santiago es mediterráneo. Y Moca, sí, ¿no? Ahí está Oiga, no, a Moca, a Moca, a Moca yo, yo pensaba que Moca era mediterráneo por completo, pero hay un sitio que pertenece a Moca que tiene playa. Gaspar Hernández. Ah, sí, tiene, tiene un pedacito que está más cerca de, de Puerto Plata que de, Exactamente, que de, Moca. de Moca pero pero Santiago es mediterráneo 
Y Pero, la provincia de Peravia es un, pue, un pueblo costero. Lo tiene todo. Tenemos costa a los cinco minutos. Y, tiene y tenemos la, la ciudad capital a 40 minutos. Sí, esta es una ciudad bendita, privilegiada, desde el punto de vista de su ubicación. De la ubicación. Y los componentes geográficos, ¿eh? Sí. Pero desde el punto de vista de la bendición de quienes están llamados a contribuir a potenciar su desarrollo. Pero, ah, ah, tenemos... Para, tiene la particularidad que las montañas nuestras están ahí al lado. Sí. Usted en 20 minutos llega al Manaclal y tiene que ponerse un abrigo de noche. Pero no, no es prioridad. No, eso no tiene. Entonces la gente se incomoda y te llama cuando no es, es que no hay autoridades en Baní. No la hemos tenido. Como decía el doctor Nelson Eddy Carrasco, es que no tenemos. Ni un una, mensajero. Ni un en mensajero el, en, el puesto, gobierno. en el gobierno. Y cuando tenemos algunos. Entonces tienen problemas. No, le tiran zancadilla. Importarán 75 mil toneladas de azúcar. Un total de 75 mil toneladas de azúcar serán traídas al país para lidiar con la merma de su producción, anunció ayer miércoles el ministro de Agricultura, Limber Cruz, corroborando la información del Instituto Azucarero Dominicano Ina Azúcar, quien había asegurado la importación de un contingente arancelario para satisfacer la demanda entre junio y noviembre de este año 2023. De acuerdo con el funcionario, la disminución en el, beneficio, en el beneficio azucarero de los ingenios, provocada por el intenso periodo de sequía estacional por el que ha atravesado la nación desde el pasado febrero, ha sido lo que ha provocado la necesidad de abastecer el mercado local de forma provisional. Aquí hablaban en estos días que como el 65% del agua, el 75% del agua lluvia, se pierde en el mar. Entonces, tenemos una llamada. Buen día. Buen día. Sí, le escuchamos. Buen día. Buen día. Buen día, Juan Martín. Buen día, compañero de la base. Fran. Fran, ¿cómo es Fran? ¿Cómo está, hermano? ¿Cuánto tiempo? Diga usted. Estamos vivos, tú no morir, pero estamos vivos todo el día más dejado. Ah, qué bien. Tú eres como el moribidí. Diga usted. Juan Martín, mi nombre es Tú que eres político, yo no he visto lo que yo tengo de vida, un gobierno tan malo como este. Muchos saben que es que la tarjeta solidaridad de los pobres. Tienen un negocio que se la quitan a uno en un mes, el otro mes vuelve a ser y así es que está. Cuando eso es un problema de los pobres, que es una ayudita que, que no va a pagar, pero esta gente tiene una mafia, que se la quitan a la mitad de la gente en un mes, y el otro mes vuelve a ser activo. A mí me han quitado, como joven, me han quitado tres veces. Me han quitado tres veces, yo no hablo de años, de los hijos míos. Entonces, eso es una barbaridad. ¿Y cómo esta gente de demonios piensa volverse quien es poder? Acabando con este país que está habitando. Esta gente tiene que pasar, señores, y no solamente eso, que ellos creen, ellos creen que, eso, que eso, eso, ni sabe qué, pero esta gente que lleva a está por la radio. Que nos aparezca en este país, pasen buenos días. Gracias, señor Castillo. Yo creo que, yo creo que el, 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 el oficialismo, en, si, van, si están contando con Castillo, van a sacar poco voto ya en, en Quijadía. En Quijadía. No, él está, está eh. indignado. Le han quitado la tarjeta de solidaridad, dijo a él y, y, y a mis hijos. hijos. También. Ahora hablando de tarjeta de solidaridad, usted me está boicoteando que salió en el listín ayer. No, es que Porque mire, me llama la atención, lo de, o sea, le quitaron la tarjeta solidaridad a ah, él y a sus hijos. Sí, esos planes sociales del gobierno. Hay una, hay un problema, mire, hablamos ahorita del listín, ¿verdad? Y usted expresó también su, su criterio acerca del listín, por dónde se inclina y, y, y esas cosas. Pero mire, suerte que tenemos a, a Trevor Cable y que nos trae, nos tiene periódico y nos tiene información también. Por ejemplo, mire, en el listín diario salió ayer, en primera página, la deficiencia de servicios en el país, que están ya en, en un caos, empezó por el 911, porque hace días que ya hemos hablado de eso aquí, que el 911 no está dando los resultados que ni quedaba antes ni para lo que fue creado. Siguió con, la, con el pasaporte, sé que nunca en la historia se había visto que para usted conseguir una libreta de pasaporte tenía que ser tanta peripecia. Oiga bien, esto es un asunto de servicio del Estado. El, 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 el software, hay un problema con el software ahora. ¿Con el sobre? Con el software, yo lo dije en inglés, con el, con el metro. 
Ah, ya, ya, usted hábleme claro. No, está, 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 con el metro, con la tarjeta de solidaridad. O sea que mencionó cinco, cinco cosas. Y la electricidad. Está en campaña. Los apagones, la electricidad. Pero ¿qué pasa? Anoche, en un programa de noticias a nivel nacional, ponen una persona que habla y dice, tenga usted la palabra ahora. Y ahora usted tiene la palabra. Y hay un señor de apellido Blandino, un joven apellido Blandino, que empezó a detallar eso mismo, pero parece que lo copió. Él parece que él leyó lo del listín diario o él lo escribió en el listín diario. No sé, me doy a entender. Y todo lo que dijo ese señor, oigan, pero entonces le aumentó algo más. Y entonces lo que estaba diciendo, y te, terminó hablando de los préstamos, la cantidad de préstamos. O sea, que lo que él, no sé, puede ser una campañita también. Porque es raro que ese, 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 esa persona que habló anoche, ¿qué me entiende? Que, que los ponen a hablar, pues, tenga usted la palabra ahora, ahora tiene la palabra fulano de tal. Ya habló fulano de tal, ahora usted tiene la palabra. Mencionó siete puntos que salieron en el listín diario en un titular y todavía le puso algo más. Entonces, yo lo que le quiero decir con eso es que en un proceso electoral donde el oficialismo tiende a repostularse y salen, por ejemplo, informaciones donde todos los servicios que ofrece el Estado están en decadencia, esos son ruiditos que no le convienen a Binader. No, no, pero... Eh, yo Porque tengo... ¿de dónde sale la, que las tarjetas de pasaporte, hay una escasez de tarjetas de pasaporte? Mira, aquí ha habido épocas en que ha habido escasez de muchas cosas, no de pasaporte, yo no recuerdo... Que haya habido escasez de pasaporte. Primera vez. Sí, de pasaporte, primera vez. Libreta, libreta. De, eh, sí, libretas. Mm. Eh, pero yo recuerdo que ha habido épocas en que ha habido escasez de muchas cosas. Yo recuerdo que aquí una vez hubo escasez de azúcar. Mm. Eh, hubo escasez de, creo que de aceite. Es decir, aquí ha, ha habido épocas en que ha habido escasez de muchas cosas. Y uno a veces dice, bueno, será una escasez real. ¿O será una escasez artificial? En Venezuela había faltaba de todo y encontrar unos almacenes repletos que lo tenían guardado. Sí, porque hay que, ¿Tú recuerdas a, había que darle duro al gobierno. ¿Tú recuerdas Entonces, eso? sí, claro. Yo recuerdo, pero, pero, no había papel de baño en ninguna parte y lo tenían todo. Lo, lo mismo rico lo compraban y lo almacenaban. Pero, pero, pero unos almacenes grandísimos llenos claro de papel de baño. Sí, así mismo. Entonces, porque también hay cosas que se montan. Hay montaje. También. Eh, también hay que estar preparado para eso, pero eso no, amor no quita conocimiento. Hay problemas con las libretas, sigue habiéndolas. Hay, mira, escasez de azúcar, hay carestía de todo, que hay factores externos, yo reconozco que hay factores externos, pero hay factores profundamente especulativos, porque no hay razón, tú decías, tú decías ahorita en la farmacia, los precios de la farmacia son estándar, pero eso no pasa con otros tipos de, de negocio. Tú vas a un colmado y encuentras un gator, una leche, por ejemplo, por 100 pesos y otra vez la encuentras en 90. Digo, en, 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 los, en los establecimientos grandes un, 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 un litro de leche te cuesta 69 y 70 centavos, sí, sí. pero en el colmado peso. te cuesta 100 pesos. Sí, que es un precio, peso. Es un precio muy alto. 30 pesos, es igual que la, que la tuna. Sí. Hay un sitio que te venden una tuna en 115, 120 pesos y el colmado te la venden en 175. Sí, entonces a veces hay un precio excesivo. ¿Por qué? Porque no hay control. Este hombre que, que está ahí, Alcántara, creo que apellido. Ajá, habló anoche, los medios de comunicación. ¿Qué hace que hable? Él no puede controlar eso. Eh, y hay voluntad política. De yo este yo le informé a usted que yo, eh, yo tuve que comprar dos libras de azúcar crema, me costó 80 billetes. Sí, usted salió. A, a 40, eh, 40 pesos una libra. Usted, usted salió casi quebrado. ¿Cómo es? Oh, oh, 80 pesos por dos libras de azúcar. Y a eso hay que consumarle el café, ¿verdad? El café, no, y, y el gas. Y, y el agua. Con y, el, la... y el gas para hacer el café. Ay, también hace falta gas. Ajá. Usted sabe que hay gente que están este, optando por llevar ellos mismos su cilindro y comprarlos. Y pararse enfrente donde venden el gas. Dame mil pesos. Y entonces ellos ven que te ponen cierta cantidad. Porque es que ahora últimamente, no sé, hay gente que estaba comprando y hay, hay compañías que, hay, o gente que te la busca. Te busca el tanque de gas y ellos llevan, tú le das algo, como sea, ellos cogen una diferencia, pero entonces tú no sabes si le echaron, si tú le das 1.500 pesos, tú no sabes si le echaron 1.200. Uh -huh. 
No, y, y hay ¿Cómo que tú compruebas? Y hay que ver los componentes, por ejemplo, yo me imagino que gente como Alexis Baez conoce de eso mucho más, más que nosotros. Ah. Yo ya Juan hubiera una vez explicando cuáles son los componentes del gas, que a veces no te echan gas, sino hay un componente, o sea, hay que mantener un equilibrio Ajá. entre varios componentes del gas licuado de petróleo, pero te lo han alterado y muchas veces eh, no te están vendiendo gas. Pero ya eso es un problema para técnicos, ¿verdad? Que yo no tengo, pero hay de todo. Y además las regulaciones, por ejemplo, eh, ¿tú te recuerdas que hace un tiempo cerraron un paquete de, de bombas? Oh. Eh, que las mangueras estaban que, que obsoletas, entre comillas. Que son cosas como que no tienen explicación, ¿verdad? Eh, pero también con el cilindro de gas, uno pasa que uno confía, yo llamo de mi casa, a, no voy a decir a cuál, ¿verdad? Una embarradora le digo, llena el tanque y confía uno, ¿verdad? En que, que a quien tú estás llamando no te va a, a, a engañar y que lo que te está vendiendo tiene calidad, pero yo escuché a Uviere hacer una explicación, Ajá. porque ellos saben de eso. ¿Sabe su asunto? Sí. Mira, eh, apresaron a Elizabeth Silverio tras allanamiento de su apartamento en el día de ayer y van a solicitar medidas. ¿Dice la ministra de Nuria? Sí. Contra ella pesa la acusación de falsificación de títulos. Fue arrestada ayer miércoles por las autoridades del Ministerio Público, la supuesta neurocientífica Elizabeth Silverio Siliem, contra quien pesa la acusación de usurpación de función en el área de la salud, ejerciendo como especialista en el Centro de Terapias neurocognitivas y psicopedagógicas Coglan, donde se atienden niños con trastornos de, del espectro autista TEA la también llamada Pastora fue sacada de su vivienda en Prado Oriental en el municipio de Santo Domingo Este de la provincia de Santo Domingo la mañana de este miércoles la magistrada Kenya Romero Coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional emitió, emitió orden de arresto contra ella. Silverio Silien fungía como directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Coglan, o Coglan, Ajá. no importa cómo se diga, ubicado en Gascue, y había sido denunciada por la periodista Nuria Piera por presuntamente ejercer medic medicinas con títulos falsos. Tú sabes eh, que sobre este caso hay que decir que son muchos la gente que ejerce profesiones ilegales, que se, se ha colgado el título en determinadas áreas de la ciencia y estafan a, a la sociedad dominicana y sobre todo ponen en riesgo la salud. Entonces yo he visto a alguna gente, hay gente que asumió la defensa de ella, ¿verdad? No y, tanto por defender la ella, sino por estar en contra de Nuria cuando viene a ver es eso, pero también hay gente que no le gusta a las víctimas es decir, por ejemplo tú sabes que aquí te han sacado un riñón y sabes quién te ha sacado el riñón y cuando hay que tomar decisión contra el que te sacó el riñón, la gente dice ay hombre, no, no de, sean así de eso así hay una cultura de eso en la sociedad dominicana entonces, eh, mira lo que tuvo que hacer Nuria Piera tuvo que comunicarse con la universidad porque habían en medio de comunicación donde la estaban entrevistando y querían presentar como falso y entonces ella andaba eh, la, la, la dama andaba envalentonada desafiando, incluso dijo que estaba creo que, que notificó que, que Nuria a, había hablado mentira notificó a Nuria para que probara y ya se hablaba de tribunales oye cómo anda el país entonces se ha demostrado hasta la saciedad de que todos esos títulos eran falsos porque ha habido documentación que así lo demuestra. Ha habido testimonio con gente de alta calificación en términos de la responsabilidad de los lugares donde ella estudió. Que dicen, no, y aquí pasó dos materias. Es como que no pudo pasar a la secundaria. Y entonces andaba en este país, ¿verdad? Ofreciendo un servicio para un área en la cual ella no tuvo niveles de especialización. Entonces hay que decir que este país es un país... Muy Ahora bien, especial. habría que ver entonces cuáles serían los casos. O sea, ella la aprendieron, o sea que la, la arrestaron, ¿no verdad? Ella la arrestaron, fue aprendida. Vamos a ver ahora cuáles son los cargos. Bueno, el hecho es evidente que va a ser civil y penal. Ajá. 
Sí, porque cuando viene B pone, 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 pone a riesgo hasta las vidas también. Claro, ¿no? hay muchos ilícitos penales y además en materia civil un resarcimiento porque no sé cómo lo va a plantear el Ministerio Público, hay que esperar cómo lo va a canalizar, pero evidentemente ella puede coger, dicen lo, lo, hay algunos opinadores que dicen que ella puede coger 10 años de cárcel. Por lo menos. Por lo menos. Mire, ante la pausa. Después de la pausa, este, yo le envío a producción un videíto que tiene que ver con la red de prensa de la, la Comisión Electoral del PLD, que sería bueno que desmenucemos algo ahí porque tiene que ver con el espectro político municipal que, sí, que sí. ya es el primero. Sí, el sí. presidencial es en mayo, pero sí. el municipal es en febrero 18. Y estamos en pleno, en pleno ajetreo electoral. Por ejemplo, mañana se inician las inscripciones para las candidaturas que van a a primaria en el PRM. ¿Y cuál es el, el, el exactamente? ¿Cuál es? El, ¿Hay un plazo fatal ahora en el 2027? Hay, hay ¿Un plazo sí, fatal? El plazo para la entrega de reserva. Ayer yo estuve en la Junta Ajá. en el entrenamiento del software para la reserva, eh, aprendiendo esos detalles para... Comunicarse a los amigos televidentes. Claro. Sí, sí, cómo no. Hacemos una corta pausa, regresamos con ustedes. Bueno. Eh, de regreso, eh, va, varias cosas. Hablábamos de que queríamos eh, la, la información actualizada sobre Brett y, y el fenómeno que ahora eh, ya es el número 4, ya tiene número 4, pues eh, puede convertirse ¿Eso en... ¿Eso va por orden alfabético? O, 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 sí, o, o, es, es alfabético. Pero una pero lo de que era número... femenino, femenino y masculino, ¿no te acuerdas? Bueno, ahora se llama Brett. Eh, ese es el que viene por ahí. Sí. Vamos va a, a poner la imagen. Eh, primero que eh, 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 Brett es el que se ve debajo y el, la, la tormenta número 4 es la que se ve arriba. Como puede verse, eh, eh, Brett, que tiene 70 millas por hora, ya estamos hablando de 112 kilómetros, o sea, parece que no se va a convertir en huracán ¿eh? en la medida en que atraviese las islas pequeñas del Caribe, lo que dicen los meteorólogos porque yo de eso no sé cuando entre ya al mar Caribe abierto sí, a, 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 sí. se puede diluir se puede diluir según ellos sí, se puede diluir y posiblemente se diluya completamente frente a las costas de República Dominicana que va a tener algunos efectos secundarios ¿verdad? oleaje y, 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 agua, y algo de lluvia ojalá posible. que caiga agua de nuevo en las montañas posiblemente en el litoral sur. Entonces el otro fenómeno que viene detrás, como puede ver, se parece que apunta hacia el oeste-noroeste, o sea, subir, subir, lo que significa que pudiera quedar por encima de Puerto Rico y mucho más lejos de nosotros. Entonces esa es la situación que hay. Ya los, la, ya los puertorriqueños pueden apagar los velones, porque no va a pasar, va a pasar por debajo de, de, de Puerto Rico y de la República Dominicana. Y, exacto, ya dicen los lo propios boricuas, que son expertos en esa área, que no ofrece peligro. Entonces, este el boletín de las, ya el de las 8 salió, pero no lo han actualizado en español. Este es de las 5 de la mañana, el centro de la tormenta tropical Bre, estaba localizado ahí donde ustedes lo ven, ¿verdad? Llegando casi al arco de la, del archipiélago de Islas, ¿verdad? Yeah. Del Caribe. Eh, dice, eh, y se espera eh, que se mantenga en el movimiento oeste, es decir, en el centro del mar Caribe, así como va. Pero se va a diluir, dicen los meteorólogos. En la trayectoria pronostic, pronosticada se espera que el centro de Bre se acerque a las Antillas Menores hoy, hoy jueves, se mueva a través de las Antillas Menores esta noche y luego se mueva hacia el oeste, a través del este y el centro del Mar Caribe el viernes y el sábado, donde se prevé que podría disiparse de manera definitiva. Hay que decir que estos fenómenos no son comunes en esta época, aunque estamos en temporada ciclónica, pero en junio no ha sido un mes donde se hayan formado fenómenos de esa naturaleza, que posiblemente no alcance la condición de huracán, pero casi con 10 kilómetros más, o sea, tiene 70 millas, con el 80 ya es un huracán, un huracán. categoría 1. Categoría 1. Sin embargo, parece que no va a llegar a ese nivel, pero es, es bueno que la gente vea que fenómenos como esos no son propiamente normales en, en este época. mes. Por ejemplo, este, David fue en, en agosto, 
31 de agosto de 1979. Y George, y George, fue, George fue en septiembre. Sí, el ciclón de San Zenón fue 3 de septiembre de 1930. Es decir, agosto, septiembre son los meses mucho más... Eh, fa, eh, donde es más factible que se conforme. De acuerdo al poema de Pedro Mel. Mire, compañero, en la, en la mitad del sur. Compañero, usted mencionó ahorita eh, la, las actividades del PRM, que es ahora, que, 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 que tiene convenciones, digo, que, 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 que inscripciones. Que hay, y las inscripciones, ¿no es verdad? Sí, yo le Pero, he dicho a algunos, le he explicado, algunos me han pedido alguna opinión, yo le he dicho, eh, recuerda que tienen que ver cuánto hay para reserva y cuántas reservas para alianza. Ya. Porque cuánto van de los 13, cuánto van a correr. De los 13 regidores estamos hablando. Sí, de los 13 regidores del municipio, ¿cuántos van a correr en la, en la en, primaria? En la, en la modalidad que yo pongo. En la modalidad que han escogido, que en este caso es primaria. Eh, ¿Van a correr cuántos? ¿Cinco, seis? Y si hay 40, y yo les digo, ya saben que si ustedes perdieron, no se pueden ir. Ya no pueden ser candidatos ni de ese partido a ninguna otra posición. Ah, pero hay una persona, por ejemplo, partido. que no le guste la modalidad de su partido Puede, y renuncia. Tiene tiempo. Y renuncia. Digo, mire, yo renuncio aquí porque no me gusta la forma sí, que yo, de, de, de elección. Yo comparto el método, etcétera. Eh, puede renunciar. Y, y, y tiene, y, dere y, y tiene y derecho otro partido. a ser candidato por otro partido. Pues mire... Entonces, este, alguna gente me ha pedido esa explicación y yo... Sin costo. Que usted, la, usted la tiene de primera mano ahí. ¿eh? Sí, sin costo, yo le he dado la información a la gente. Para ahí no dan viáticos. La gasolina. No, no nada. Tiene que Eso ir? lo he hecho yo de mi bolsillo, porque el Frente Amplio no tiene. Así que mire, no me discurso. Mire. Compañero, pero va, mira, yo, hay un video aquí que anoche, ayer hubo una rueda de prensa donde se reunió el comité de, de, de eleccionario y dio a conocer las modalidades y entonces este, eso estaba como un poquito medio difuso pero ya las cosas están un poco más claras. Eso no quiere decir que hayan personas que estén de acuerdo con eso. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver parte, vamos a poner solamente parte de lo que salió ayer de, de la gente, de los amigos, de los morados, de, del PLD. Corre el videotape. Nacional Electoral, el compañero Rubén Gracias y reiterando los saludos a los amigos de la prensa, agradecer su presencia acá esta tarde. Eh, el Comité Político aprobó el pasado 12 del mes en curso el reglamento para la elección de los candidatos y candidatas a nivel presidencial, congresual y municipal para el periodo 2024-2028. Este reglamento está alineado con los mandatos de nuestros estatutos y en sintonía con las leyes de partidos, agrupaciones y movimientos políticos número 3318 Ley Orgánica del Régimen Electoral número 2023. La misión de la Comisión Nacional Electoral es reglamentar, organizar y administrar y arbitrar el proceso de escogencia de los candidatos y candidatas a posiciones selectivas dentro del Partido de la Liberación Dominicana. La candidatura presidencial será formalizada a su elección respetando los resultados de la consulta del 16 de octubre del 2022 en la que resultó electo el compañero Abel Martínez y que, en la fecha indicada en el calendario electoral, procederemos a oficializar la misma. Recordamos que los métodos de elección de candidatos y candidatas aprobados por el Comité Central en reunión celebrada el 26 de marzo del 2023 son los siguientes. Encuestas con el padrón abierto de la Junta Central Electoral para escoger los candidatos de los niveles de elección de senadores, alcaldes, directores, diputados, donde sea posible. Asamblea de delegados, integrada por los presidentes de los comités de base, los miembros del comité central, los presidentes provinciales, municipales y de circunscripciones, de seccionales y de distritos municipales. Para los niveles de regidores, vocales y de diputados, en los casos donde no resulte favorable realizar encuestas. El proceso de inscripción de los compañeros y compañeras que aspiran a puesto de elección popular se realizará del jueves 29 del presente mes de junio al domingo 2 de julio del 2023. Es decir, del 29 de junio al 2 de julio serán las inscripciones de todos los aspirantes eh, en el proceso venidero. 
más de un 80% de las provincias, municipios del país, así como las circunscripciones del Instituto Nacional y las provincias. Bien. Eh, no, no lo pusimos completo con un poquito largo, pero ya escuchamos lo que, lo que sí, podemos... Eh, mediante encuesta para determinados niveles de elección y donde sea posible. Encuesta. Sí, porque eso donde sea posible. Ahí, ahí es donde está el asunto. Por ejemplo, los senadores, los diputados, los alcaldes y los directores, directores. de distrito sí. van por encuesta. Sí, los demás puestos de vocales y de... Entonces, los regidores, regidores y eh, los vocales... Van mediante asamblea. Van asamblea, asamblea pero, pero también como que dice donde, donde no sea posible la, las, encuestas. las encuestas. O sea que ahí habla de que pudiera ser por encuesta también. Sí, bueno, porque... Eso fue lo que yo entendí. Sí, lo que pasa es que es una decisión general, no es concreta. No dice, por ejemplo, en tal sitio vamos a llevar a cabo tal cosa. Eso le da un, un espacio para maniobra. Maniobra. La electoral. Exactamente, exactamente. Claro que sí. Eso es evidente. Eso es evidente, pero ahora hay informaciones ahí de que dentro del PLD habían dos o tres personas, pero ahora parece que hay dos nuevos que se van a conocer ahora. Tienen que inscribirse ahora el, el 28. Eh, para acá, ¿Cuál es candidatura? Para todas las candidaturas. Para el 28, ustedes tienen inscripción. Del 28 al día 2. Tiene inscripción el PLD. Ahí lo dice, sí. Ah, tenemos una llamada, buen día. Buenos días. Buenos días, compañero de la base. Buenos días. Alexis. Buenos días, Alexis. Buen día, Alexis. Alexis, de este lado. Diga usted. Eh, ayer el profesor no pudo eh, eh, enviar los fotos Para allá. Pero en otro momento, cuando vuelve la semana, le haré llegar el costo de cómo trata los que salen a defender su postura de que no se construya la presa, cómo ellos andan desmontando para su más y su ganadería cielo abierto en esa zona. Eh, por otra parte, para que el tema no se calle, el compañero de la base, eh, eh, luego, de, luego que el compañerito Michara le lleva este panelístico, porque lo que da un ambiente fúnebre, decirle, decirle que las tempestas solamente benefician a los compañeritos de la base que tienen la ricocita guardada debajo del colchón. Porque digan ustedes, que salga un que me excusa que lo tome usted. Como, como referente a, a, la, a la modalidad de ejemplo. Pero digamos usted, ¿quién no conoce a José Miguel Ortiz? ¿Quién no entiende que sea de otro litoral, partido o asociación, la, las bendiciones que quería tener una cabeza pensante como la de José Miguel Ortiz? en una sala capitular de cualquier partido que sea y me van a poner a José Miguel Ortiz que anda todavía exprimiendo los chelitos guardando el menú en media para que no se le caiga de los bolsillos contra uno que tiene 200, 300, 400 mil pesos por ahí para destinarlo desde trabajos sociales a trabajo de lo mismo en las redes. Eso es incuestionable. Yo, que el, el, el PLD que vuelva a sus inicios, que vuelva a sus raíces. Por eso yo le dije a la compañerita, a la vez aquella de la, de la entrevista, que se debe empezar pidiendo perdón. Y a lo mejor no quieren captar algo para ir al tema central. No quieren captar algo. Si usted lo pone a ver, Políticamente hablando, el PLD no salió peor parado del gobierno de cómo salió el PRD. Pero Hipólito, 
que cuando otros quieren privar inteligencia se hace tonto tuvo la capacidad de pedir perdón lamentablemente si estaba caro todavía anda por ahí igual que el perito él es pesar por ahí pero yo no sé la encuesta no pero las encuestas solamente benefician al que más quiere y no es el tema de fondo eh, el profesor preguntado ahorita del topar el GDP, el GDP es una meta propia, de topar y buscar okay. en, en condiciones de porcentaje. Uno se trae de, de gas natural y otro se trae de la refinación del petróleo. Y no deja de ser una mezcla, una mezcla noble, no le sirve al medio ambiente porque es inoloro e incoloro y tiene un porcentaje agradable de, de expansión. De hecho, se utiliza como refrigerante. Ahora, el propano, el GLP, el GLP ya en sí, para que pueda identificarse, se le agrega con un porcentaje de entre 1 y el 1.30% del valor total líquido. O sea, por cada 100.000 litros de gas licuado, se le agrega un porcentaje de 1.000 litros de mercatán, que es una sustancia eh, olorizante para poder detectar la fuga y para que haya un efecto de condensación en el cilindro. Por eso usted ve, a veces mueve un tanque de gas, un recipiente de gas propano, y siente como una arenilla. Ese es el producto que se llama mercatante para poder identificar por el olor. Porque si no olor el color. Eh, y vamos a la a la primera parte eh, usted usted a, a, compañero de la base, usted como es un par imparcial dentro de esta trivia habla por favor la primera plana de este periódico de de Lionel Diario digo de Listín Diario de Lionel Diario porque a veces yo no sé si es el Lionel Diario o el Listín Diario ah. habla la plana Ahora la Ahí está, nuevas obras para... Usted, usted, compañerito de la base, Collado, y a propósito, en su gobierno paralelo sale mejor parado que el presidente de la República. Sí. Pero hay que poner una vez que lo que yo voy a decir, profesor Juan Martín. ¿Usted recuerda las necesidades que tenían ciertos litorales del PLD, hoy convertidos en la fuerza del pueblo, de presentar a David Collado como la única alternativa que tenía Luis Abinader para poder llegar a ser gobierno. Y que este señor se mantuvo eh, ambivalente, antidifuso, eh, liberado de, de, de lo que era la política, que ni siquiera apoyó directamente a Luis Abinader, porque él se sentía por encima de lo que fue. Y se especulaba que él el compañerito de la base en estos móviles y otros más pasaron a formar filas con el peligro de la urbana porque aquí la gente borra y olvida la dijo ya no fue alcalde de la ciudad de Santo Domingo del distrito nacional específicamente pero no fue por el PRM ni por el PRD lo llevaron a la boleta de los amiguitos vistarias del PRCC para que para que en acta ¿eh? porque fue ello fue ello su dentro de su especie de macurreo político que se le mete, impugnó porque tenía que ser candidato. Y Navi aprovechó esta coyuntura y se fue al reformista, pero ni se juramentó en el reformista, ni renunció del PRD, ni se juramentó en el PRM, pero él fue candidato y fue alcalde. Ahora, si usted hace el periódico, todo está mal sobre la paz de la tierra, menos el Ministerio de Turismo. Ahí, ahí, la cuerda que a veces yo lo cojo con ciertos amiguitos y compañeritos de la base. Este, por ejemplo, hay un señor ahí que fue un social de Oberrey, y él fue el que convocó. Pero él convocó porque ahí le toca, ahí le toca la bicoca, en el área de la construcción. Y el otro socio de él le toca la bicoca en el ámbito alimentario. Y el otro compañerito que está sentado ahí fue de los, de los, de los agraciados de los préstamos para la zona franca fronteriza. Y así usted se pone a ver un sinnúmero de cosas. Ahora, volviendo aquí 
aquí al terruño nuestro, la diferencia entre Santiago y la provincia federal es que usted vio la crema y nata de la política del empresario de Santiago ahí, un día de trabajo ahí sentados, sin importar que el presidente estuviera 80 kilómetros de donde ellos estaban reunidos. Aquí hay personas que solamente se reúnen si viene un alto funcionario o viene el presidente y se pelean por estar dentro de las primeras cinco sillas. Y después de ahí ocurrir y se van a sus villas, se van a sus casas en la capital, a sus apartamentos, y nadie sabe nada. Y andan, andan por ahí, que yo soy, que yo soy, que yo soy, y si son miembros o presidentes de alguna entidad, si la revista trae 30 páginas, se tiran 45 fotos. Oye, este es el problema. Y para irme, profe, compañero de la base, usted sabe que la bicoquita que dio el Banco Central escasamente dio para resolver algunos préstamos a ciertos consejos administrativos de bancos e instituciones financieras. <risa> Ojo al santo que él les era. Buenos días. Sí. Eh, Alexi, eh, oye, gracias. Eh, evidentemente, Alexi siempre tan oportuno. Oye, una eh, descripción completa. Sí, eh, lo cuarto que, si sí, ya vamos a la pausa, un momento, que dio, eh, colocó el Banco Central, va a manos de los mismos ricos. De lo mismo, de lo mismo. Y ayudarle a resolver su problema. Usted lo ahorita también. Sí. Está, eh, está, está el, confirmado por el edición ahora. El gas, el gas eh, licuado de petróleo, ya le habló con mucha propiedad porque conoce de eso. Eh, habló ¿Cómo con, se habló, armonizan? Habló como un químico. Claro, eh, facultativo. Eh, si entiende de la materia, entonces, sí. eh, dependiendo de cómo sean esos componentes, si se alteran, entonces también eso genera eh, problemas, ¿verdad? Yo le voy a pedir, antes de la pausa, yo le voy a pedir a Alexi que parte de lo que él dijo yo, si yo lo voy a grabar para ver si él me permite tirarlo para adelante. <risa> de, 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 digo, de, con el asesoramiento suyo. Ya. Tenemos a la pausa, compañero. Mira, era, era, se refirió a ti, las condiciones que tú, yo te lo he dicho siempre eso. De, vamos a la pausa, compañero. Que nos van a mutar. Vamos a la pausa y regresamos en breve con visión matinal. Seguimos con visión matinal, compañero. Sí, este, sí. Hoy estamos, eh, ayer fue el primer día de, del verano. Sí, estamos 22 de junio. Ya estamos 22, ya se está. Ahorita en el pasado tercero. mañana es mi día. ¿Usted cumple años? Usted no, cumpleaños. no. ¿Usted cumplió años? ¿Usted cumplió años? El 24 de junio, ¿qué? 24 de junio. Refresqueme la memoria. Día de San Juan Bautista. No, porque yo siempre, yo me, me, yo me tiro el 25 de julio, que es España. Ah, eso es San Santiago, Santiago, pero es julio. Sí. Pero el 24 de junio es... San Juan Bautista, Villa Fundación. O oh, Villa Fundación. Ajá. Caterin ya está, ya, 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 ya fue al salón. La de, compañera Caterin, ya, ya fue al salón. Y preparándose para, pues sí, pues, para reposturarse como directora. ¿Ella va otra vez? Sí, ella, ella, ella va. Hay un consenso en Sabana Güey? no va a haber nada. Nadie se va a presentar, nadie doña, va a, a confrontar a Doña Rosa. Doña Rosa. A la verdad que se ha ganado el, el cariño de esa población, yo, yo la admiro. Oye, Mira, yo la admiro y yo nunca he estado sentado 10 minutos, 5 minutos, ni un minuto con ella. O sea, yo, ya. Pero una gente que, que es querida por todo el mundo, además una comunidad limpia. Una comunidad tranquila. Yo llegué ahí un par de veces por un caso ahí en el, en el juzgado de paz de ah, allá. Ah. Me sentó en el parque, oye, cu cuánta paz, cuánta tranquilidad en esa comunidad. Ojalá que esta cuestión ahí no la alborote lo de... Punta Arena. Ajá. Sí, porque una vez... Se... Este, el desarrollo y el progreso trae otras cosas. Ah, la, sí, a veces se arrabaliza. Ojalá que esa comunidad. Pero este, ella sigue, ya, ya, ya hay un consenso, pero este, yo tengo entendido que Katherine también. Porque sí. Susi dice que sigue. Pero con Katherine. Susi es en Matanza. Con Katherine no hay y la, consenso. Y la, y, 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 la, y la de Sombrero sigue también. Sí, sí. Todo el mundo sigue, ¿qué vaina hay? Eh, es más. <risa> Porque es malo. ¿Cómo va a ser? Es malo el ejercicio del poder. Sí. A mí no. me dijeron que hay 55, no sé si es cierto, yo no, no le he preguntado, yo le puedo preguntar a algunos de los compañeritos del PRM, porque yo tengo muchos amigos en el PRM, no se pierden. Sí. ¿Eh? Que hay 55 precandidatos a regidores. ¿En el PRM? En el PRM. 
En el PRD, en el, en el, en el PLD, que, en el PLD hay nueve, de que hay dos nuevos, o sea que no llegan a nadie. A mí Once. lo que me gustaría saber, a propósito de que hay 55 de PRM, ¿cuántos, cuántos, se va a inscribir porque se inscribe a partir de mañana? ¿Cuántas reservas hay y cuántas reservas para alianza? Para alianza también. Eso es lo que yo quiero saber. Exactamente. Ojalá que algún dirigente connotado del PRM nos llame y nos haga saber. Exactamente. De, tenemos las noticias, pero si usted con el permiso suyo podemos coger esta llamada. Sí, vamos con la llamada. Buen día. Ay. Sí, cómo no. Gracias, Alexis, de nuevo. Muy amable. Bueno, vamos a ver qué acontece. Este panorama está interesante. Eh, vamos a ver las noticias locales a la contrarnación que ha causado la muerte. Eh, se electrocutó un joven en la comunidad de Los Tumbados. Adelante. La señora Lidia Castillo, hermana del desaparecido Dionio Homero Castillo, manifestó que nada se ha sabido de su pariente desde el pasado 2 de mayo. Explica que la desesperación por conocer sobre el paradero de su hermano continúa intacta y que la única respuesta que recibe de las autoridades es que están investigando. Manifestó Castillo que la familia ya no encuentra qué hacer, pues lo han buscado en todo el municipio Matanzas, lugar donde residía, así como en zonas aledañas, pero no han obtenido resultados o pistas que indiquen qué pasó con Diony. Si ya uno buscó por todos los sitios, caminando a pie, con los vecinos y con la defensa civil, y nada, nada más nos dicen que están investigando, pero nada, 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 nada más eso, nada más que esperemos, que esperemos, ya no estamos cansados de esperar. Yo espero que la autoridad haga otra cosa mayor, ya que hace un mes, ya casi dos meses. Y es mi hermano que si está vivo, que trate de investigar y que los números de sus hermanos, que estamos desesperados por verlo, sea una o sea la otra. Si él está muerto no puede hablar, claro está, pero por lo menos que, ay Dios, que lo encuentre, para nosotros se quitarnos de esa, esa angustia que tenemos tan grande. Para información sobre el paradero de Dionio Homero, comunicarse al número telefónico 809-230-6473. Bien, parece un trasiego, que la, un trasiego. Sí, trasiego. parece que la información eh, que pasamos... Es de un señor que está desaparecido. Sí, que está desaparecido. Dice que tiene más de un mes de desaparecido. Su nombre es Dionio Homero. Ajá. Presumo, ¿verdad?, que esa es la información que hemos pasado. Vamos a pasar a la próxima información. Adelante. Adolfo Aguas Vivas, mejor conocido como Pupilo, manifestó que la suciedad en el canal Marcos Antonio Cabral es insoportable y que no es la primera vez que hace un llamado al encargado del INDRI en torno a esta problemática. Si usted no puede hacer un trabajo bueno, renuncie por el amor de Dios. Si usted no puede pedir al gobierno para que le manden fondos para usted meter una pala mecánica a limpiar el canal, 
por el amor de Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos llevar un país limpio? Háganos ese grandísimo favor. Ya es la segunda ocasión que nosotros llamamos a, esto, a esta situación que nos está grabando en este canal Marcos Acabral. Aguas Vivas solicitó también a la gobernadora Ángela Yadira Báez, al senador Mercedes Franjul y al diputado Julito Folcar intervenir en este problema que puede causar una epidemia en la zona. Yadira, usted es buena ejecutiva. Senador, diputado, metan su mano, saquen de pena el barrio Washington con esta mugre que tiene el, el, el canal Marcos Acabral. Por favor, sáquenos de pena, no esperen que venga una epidemia. Pero mira, mira, mira qué mugre tiene ese canal, porque ni agua trae. Mira qué mugre, mira, no, tú miras al, alrededor y tú no ves el canal, tú lo que ves árboles. Ahí hay ratones, cucaracha, culebra, eh, ahí hay de todo. De, en hablando de animal, ahí hay todo. Y todo lo que se muere. País va, por el amor de Dios, pero es por la mugre que tiene. Bueno, ahí escuchamos al dirigente comunitario eh, de Matanza, ¿verdad? Aguas Viva. Gustavo Adolfo Aguas Viva, quien ha solicitado al INDRI, al director del INDRI, ¿verdad? Solicitó al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI. Que, que renuncie. Renuncie a su cargo. Ah. Eh, debido a que no puede solucionar la situación del canal me imagino ese canal, que es ese, ese del canal por allá ya van a, yo creo que van a tener que sembrar por allá dentro del canal porque sí, ya, 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 te vio la firme que te ya sí, es sí. demasiado el, el sí. abandono del si, sector agropecuario y se pondrá el canal este Marcos Acabral en algún momento dado como el Juan Caballero sin duda ¿Tú, usted cree compañero oh ¿Eh? Pues seguro. ¿Y qué, y qué tal? ¿Por qué la gente le echa toda la basura? Cuando ya la gente cierre sus conucos, su, diga, se acabó, ¿qué va a pasar? Sí, pero que la gente también, porque se le culpa mucho al Indri también, pero que, que No, la pero gente... el, el problema humano, es lo que, que le quiero habla. Decir, que yo siempre he dicho. La gente no tiene, es que no hay educación en la sociedad dominicana y no hay régimen de consecuencias. No. Vamos a ver la próxima información, adelante. Durante muchos años, debido a los accidentes que allí se registraban, donde algunos, inclusive, perdieron la vida. Se recuerda que en el pasado mes de marzo, el Ministerio de Obras Públicas, en presencia de la gobernadora provincial Ángela Chedira Baez, se anunció el inicio de la intervención del puente sobre el arroyo Bahía. Bueno, la obra va a iniciar en el día de hoy, entonces los trabajos que vamos a estar haciendo en inicio es... La reconstrucción de la barandilla, vamos a cambiarla para colocarle muros de New Jersey, los cuales son de mayor protección, tanto para los vehículos y para salvar vidas, porque ya vemos que muchas personas han fallecido. También se está trabajando en el diseño de muros de gaviones que van a estar colocados y la canalización de la misma. Vamos también a proteger las pilas por debajo que se ha socavado, eh, por producto del, del río. Y nada, una obra de bien para todos, para la comunidad. Tiempo después se dio inicio a los trabajos donde sustituirían las barandas y gaviones pilas. Hoy en día, la intervención de este puente se muestra casi completa. En ese mismo tenor, se espera que tras esta intervención, los accidentes de tránsito que allí se registraban se reduzcan en su totalidad. Bueno, ahí teníamos los avances del puente sobre el Arroyo Bahía. Vamos a ver la otra Está, información. Que, que ya, ya quitaron las maderas pues, del sí. hormigón. Sí, sí. Bueno, vamos Parece. a ver, ojalá que lo arreglen de una manera, porque déjeme decirle, ese es un peligro, esa curvita por ahí, la gente que viene con, basado de trago, de, de palmar los codos, de Fácilmente salina. termina abajo. Exactamente. Vamos a ver la próxima información, adelante. Sur, hasta la frontera. Esta institución... Tiene por responsabilidad saber el uso de cada pulgada de la República Dominicana, de todo el territorio de la República Dominicana, y con esa eventualidad, ¿no? con esa, ¿cómo, ¿cómo llamarlo?, con esa responsabilidad, debe saber a qué está dedicada cada pulgada de nuestra tierra el uso que se le da, quién la usa y el aspecto de la tenencia de la propiedad. 
explicó Arias que también aquellos ciudadanos que se encuentren ocupando una determinada porción de terrenos que no tengan documentos legales pueden registrarlo a través de sus oficinas. De igual forma manifestó que los ciudadanos que necesiten de una vivienda pueden procurar una certificación de no propiedad en esa institución con el interés de que el gobierno a través del proyecto La Primera Vivienda le colabore con una. Este programa permite que familias de diferentes realidades socioeconómicas puedan adquirir su primera vivienda con apoyo del Estado, accediendo a proyectos habitacionales con buena ubicación, con equipamiento y áreas verdes y con accesos a los principales servicios necesarios para el desarrollo humano digno. Bueno, ahí estaba la información presentada por... Sugar Basilio Arias. Yo me alegro, yo desconocí. Encargado que, provincial de catástrofe. Yo desconocía, no sabía, ¿no? usted no lo sabía tampoco. No. no. Era el encargado del catastro de la provincia. No, yo no. creo que, usted sabe quién era el encargado del catastro. Yo creo que era el doctor este, Carlos Carbona Mateo. No sé, de como, como creo. Sí. Creo que, que Carlos Carbona Mateo tenía esa, esa, esa función en el gobierno anterior. Pero donde estaba... Yo no lo aseguro, creo. Donde estaba Carmona, ahí fue la que estaba, pusieron a, al abogado, a, a Efraín Valdés. ¿Y cuál es la posición de Efraín Valdés? Yo tengo que ver si tengo tengo una confusión con eso que usted me acaba de ¿Y decir. ¿Y cómo está Efraín Valdés? Ya está bien repuesto, yo lo, vi, lo veo caminando, la Fabio Herrera. Sí, él está bien, yo lo veo corriendo. ¿Dónde pone una cirugía? Sí. Bueno, eh, se acabó el tiempo. Agradecer a los amigos televidentes que han compartido con nosotros esta mañana. Invitarle para que en el día de mañana se encuentren viernes, en otro viernes, viernes, viernes 23 de junio, se encuentren con otro programa similar a este. De este lado estuvo con ustedes Juan Martínez. Y José Miguel Otí, pasen ustedes de la mejor de la mañana.